जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टनर के 3000 थाउजेंड डच वर्ड्स मीनिंग इन हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट नंबर थ्री में इस वीडियो ट्यूटोरियल में भी हम कॉमन जो डच वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को हिंदी और उर्दू में समझेंगे और उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को भी समझेंगे तो आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं कुछ सीखते हैं कुछ चिल करते हैं तो दोस्तों हमारे पास जो पहला आ, वर्ड है डच में वो है रेंडमेंट रेंडमेंट का मीनिंग होता है कारकर्दगी एफिशिएंसी। तो मैं लिख देता हूँ कारकर्दगी। रेंडमेंट फिर हमारे पास वर्ड है डोल ट्रेफंड डोल ट्रेफंड डोल ट्रेफंड डोल ट्रेफंड यानी कि जो चीज़ कोई एफिशेंट हो जिस तरह ये मशीन बहुत एफिशेंट है इसकी कारकर्दगी अच्छी है उस मीनिंग में यूज होता है फिर हमारे पास वर्ड है जी इंस्पानिंग इंस्पानिंग का मतलब होता है एफर्ट के कोई काम करने के लिए एफर्ट लगाना जिस तरह तुमने क्या एफर्ट की है तुमने क्या काम किया है एफर्ट इन स्पानिंग वर्ड है आय आय अंडे को कहते हैं मुर्गी का अंडा के पाए अंडा फिर वर्ड हमारे पास है जी आख्त आख्त आठ को कहते हैं एन टू ए थ्री ए वन टू थ्री नंबर वाला आख्त आठ वर्ड है जी बैदर बैदर या एन फाइन एन फन एन फन बैदर एक दो में से एक या कुछ में से एक जिसका मीनिंग होता है जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में आयदर कोई भी एन फन द बैदर कोई भी कोई एक फिर हमारे पास वर्ड है जी आउडरा आउडरन आउडरा आउडर आउट से निकला है आउट का मीनिंग गोल्ड होता है आउडरन या आउडर का मतलब है बूढ़े लोग एल्डरली बुजुर्ग फिर वर्ड है जी कैजा कैजन यानी कि कैस से निकले कैजन मतलब चूज करना अलेक्ट करना अलेक्शन से रिलेटेड है कैस होता है चूज करना और कैजन अलेक्ट करना वोट डाल के जिस तरह इलेक्ट करते हैं फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी फर्केजिंग फर्केजिंग वही ये देखें कैजन अलेक्ट फर्केजिंग अलेक्शन जिस तरह इलेक्शन होते हैं उनको फर्केजिंग कहते हैं वर्ड है जी अलेक्ट्रिश अलेक्ट्रिश बिल्कुल ठीक आपने गेस किया इलेक्ट्रिक से निकला है जो बिजली की चीज़ हो जिस तरह इलेक्ट्रिक हीटर होता है बिजली वाला इलेक्ट्रिश फिर वर्ड है दी जी इलेक्ट्रिसिटेट इलेक्ट्रिसिटेट इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं बिजली को कहते हैं फिर हमारे पास दोस्तों वर्ड है इलेक्ट्रॉनिश आपने बिल्कुल ठीक गेस किया इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिश बिजली वाला बिजली से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक पंखा फैन बिजली से रिलेटेड लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिश वर्ड है जी एलिमेंट एलिमेंट जिस एलिमेंट होता है इंग्लिश में वर्ड हिस्सा एलिमेंट उससे निकला है हिस्सा एलिमेंट फिर हमारे पास वर्ड है जी एलिमेंटियर एलिमेंटियर जिस हम कहते हैं ना एलिमेंट्री एलिमेंट्री स्कूल बेसिक स्कूल बुनियादी तो एलिमेंटियर का मतलब है बुनियादी 
फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी एलिमिनेरा एलिमिनेरन एलिमिनेरा का मीनिंग होता है एलिमिनेट करना ख़त्म कर देना बिल्कुल ही सफ़ाई हस्ती से जो हम कहते हैं मिटा दिया उस सेंस में ख़त्म करना वर्ड है जी द अलीटर जिस हम अलीट कैल क्लास कहते हैं इंग्लिश में तो अलीटा का मतलब अलीट है आंदर्स आंदर्स एल्स वरना आंदर्स एखंस आंदर्स एखंस आंदर्स मतलब एल्स वेयर कहीं और कहीं और एखंस आंदर्स ई मेल जिस हम इंग्लिश में के वर्ड ई को यूज करते हैं उर्दू हिंदी में भी ई मेल का मतलब ई मेल है और मतलब डच में अगर इसे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ए मेल क्योंकि ई को ए पढ़ते हैं ए मेल फिर वर्ड है जी ओम हेल सिंह ओम हेल सिंह का मतलब होता है एम्ब्रेस करना नोश करना किसी चीज़ को मतलब कबूल कर लेना ओम हेल सिंह फिर वर्ड है ऑपताउका ऑपताउकन मतलब अगर हम लिटरली एजुकेशन में पढ़ेंगे तो हम इसे ऑपदाउकन पढ़ेंगे पूरा लेकिन बोलते हो हम इसे कहेंगे ऑपदाउका एंड जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा ऑपदाउका ऑपदाउका का मतलब होता है नमोदार होना कुछ चीज़ अंधेरे में नमोदार हुई अमर्ज होना नमोदार होना फिर हमारे पास दोस्तों वर्ड है नोड खेफाल नोड खेफाल मतलब नोड खेफाल का मीनिंग होता है जिस तरह एमरजेंसी नोड खेफाल नंबर्स नोड खेफाल के नंबर्स हादसाती एमरजेंसी एमरजेंसी एम एस सी एम एस सी जो गाड़ियों से धुआं निकलता है एमिशन होती है इंग्लिश का वर्ड एमिशन है उससे रिलेटेड है एम मतलब हम धुआं निकलना कह देते हैं तब कोई भी चीज़ निकल सकती है एमोसी एमोसी एमोशन से निकला है जो हम इंग्लिश में वर्ड करते हैं यार मैं बहुत आपके इमोशंस के हैं ठीक है एमोसी वर्ड है एमोशनल एमोशनल इमोशनल से निकला है जैसा कोई बहुत बंदा इमोशनल होता है बात बात पे रोना शुरू कर देता है तो उसको कहते हैं हम इमोशनल जिसमें इमोशंस भरी होती हैं गुस्से में आए तो गुस्सा हो जाता है अफसरदा हो अफसरदा हो जाए इमोशनल फिर दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जी नादरुक नादरुक का मतलब होता है एम्फिस जिस समय इस बात पे एम्फिस कर रहा हूँ कि डच सीखने के लिए आपको इसको बोलना चाहिए मतलब दबाव डालना इस बात के ऊपर दबाव डाल रहा हूँ एम्फिसाइज करना एम्फिस बेनादरुकन बेनादरुकन मतलब अब है इसका मतलब मैं चीज पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ ठीक है एम्फोसिस करना और एम्फोसाइज कर रहा हूँ वब के लिए है ये बेनाद रुकन दबाव डालना डालना और जो नाद रुक है वो सिर्फ दबाव होगा मतलब किसी चीज़ के ऊपर जिस आप दबाव डालते हैं एम्फोसाइज करते हैं एम्फोसिस देते हैं उसको डेंस्ड डेंस्ड होता है Uh, मतलब जॉब नौकरी सर्विस वर्क नेमर वर्क मतलब 
वर्क जो हम इंग्लिश में कहते हैं वर्क काम नेमर लेने वाला वर्क नेमर काम लेने वाला यानी कि एम्प्लॉय नौकर मुलाजिम मुलाजिम वर्क खेवर वर्क गिव करने वाला वर्क देने वाला यानी कि मालिक एम्प्लॉयर फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है वर्क वर्क जो होता है उसका मतलब क्या है काम वर्क काम और ये हम एम्प्लॉयमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं नौकरी के लिए भी वर्क लेख लेख होता है कम लेख बेसिकली लेख होता है खाली जिस पानी की बोतल लेख है खाली फिर हमारे पास वर्ड है जी इंस्टार्ट स्टेला इंस्टार्ट स्टेलन का मीनिंग है एनेबल किसी को कुछ करने के लिए एनेबल करना गाड़ी को आपने इंजन को ठीक कर दिया तो उसे एनेबल किया कि वो चल सके इस इस सूरत में लेके आना स्टाउटन ऑप स्टाउट ऑप का मीनिंग होता है जिस एनकाउंटर मतलब मुकाबला स्टाउटन ऑप एनकाउंटर को भी कहते हैं जिसमें पुलिस एनकाउंटर होते हैं पुलिस मुकाबला ठीक है का बला है प्यार का फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी आन मोदिंगन आ आन मोदिखन आन मोदिखन यानी कि किसी को इनक्रेज करना जिसमें मैं आपको इनक्रेज करता हूँ कि आप डच सीखें मोटिवेट करना हौसला देना एंड एंड का मीनिंग होता है एंड से निकला है इंग्लिश का वर्ड जो इस एंड है एंड ख़त्म आ लास्ट आखिरी फिर हमारे पास वर्ड है जी फायांड फायांड कहते हैं दुश्मन को दुश्मन फायांड फिर वर्ड है एनर्जी बिल्कुल ठीक है आपने इसको गैस किया ये एनर्जी से रिलेटेड है एनर्जी ताकत एनर्जी एनर्जी अब ये बिजली गैस वगैरह को भी एनर्जी कहते हैं एनर्जी कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं ताकत लिख देता हूँ एनर्जी का मीनिंग एनर्जी हांड हाविंग हांड हाविंग होता है जिस इन्फोर्समेंट यानी कि आप पुलिस चोरों से मुकाबला कर दिया तो उसने इन्फोर्समेंट मंगाई और नफरी मंगाई तो वो हांड हाविंग है एनफोर्समेंट बेजिक हाउडर बेजिक हाउडन यानी कि बिजी से निकले बेजिक बिजी बेजिक हाउडन यानी कि किसी को इंगेज करना काम में इंगेज करना बातचीत में इंगेज करना बिजी करना मसरूफ करना मसरूफ करना फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी मोटोर मोटोर बेसिकली जैसा मोटर ऑटो भी होती है मोटर मोटोर मोटर का मतलब यहाँ पे होता है मोटर जिस हम कहते हैं ना पानी वाली मोटर चला दो पानी वाले इंजन चला दो तो मोटर डच में इंजन को कहते हैं फिर हमारे पास वर्ड है जी इंजीनियर 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 को कहते हैं इंजीनियर बाउकुंड बाउकुंड इंजीनियरिंग को कहते हैं जैसा वो बाउकुंड में मास्टर्स कर रहा है इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा है फिर हमारे पास वर्ड है एंगल्स एंगल्स इंग्लिश को कहते हैं अंग्रेजी को अंग्रेजी एंगल्स फॉर बेटर फॉर बेटर बेटर से निकले बेटर होता है बेटर 
ठीक है फॉर बेटरन यानी कि बेहतर करना इन्हांस करना इन्हांस बेहतर बेहतर करना बे तर करना खनीटर खनीटर एंजॉय मज़े करना मज़े एनॉर्म एनॉर्म जिस हम इंग्लिश में वर्ड होते हैं नॉर्मस बहुत बड़ा एनॉर्म बहुत बड़ा एनॉर्म खनोख खनोख मतलब खनोख बस काफ़ी है इनफ है काफ़ी एरफोर जोरख एरफोर जोरखन मतलब इस चीज़ को जिसका कहते हैं ना बॉस इस चीज़ को इंश्योर करो या आइंदा ना हो तो इंश्योर के मतलब इस चीज़ को यकीनी बनाओ यकीनी यकीनी फिर वर्ड है जी इन फोर इन फोरन इन फोर मतलब होते हैं एंटर अंदर दाखिल होना एंटर दाखिल होना ऑन द नेमिंग ऑन द नेमिंग जिस तरह यहाँ पे होते हैं मतलब हॉलैंड में होते हैं ऑन द नेमर्स फ्री लांसर्स ऑन द नेमिंग होती है कोई कंपनी हो गई कोई एंटरप्राइज हो गई ठीक है बिजनेस हो गया कारोबार कंपनी बिजनेस कारोबार ऑन द नेमिंग फरमाक फरमाक होता है एंटरटेनमेंट फन से रिलेटेड फरमाक फनी जिसमें मतलब आप दूसरों को एंटरटेन करें एंटरटेनमेंट वर्ड है खेल ख ख खेल खेल मतलब पूरा पूरे का पूरा हेल होता है ज्यादा खेल पूरा और खेल का मतलब वही पूरा इन खांग कहीं पे लिखा हो इन खांग है तो उसका मतलब होता है दाखिल होने का रास्ता अंदर जाने का रास्ता जिस तरह सिनेमा में जाए तो वहां लिखा होगा इन खांग फिर दोस्तों हमारे पास जो वर्ड है वो है बिन एन कॉम्स्ट बिन एन कॉम्स्ट बिन एन होते अंदर कॉम्स्ट आना अंदर आना एंट्री जिस तरह होते दाखला बिन एन कॉम्स्ट दाखला फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी मिल्यू मिल्यू माहौल को कहते हैं इन्वायरमेंट को कहते हैं माहौल मिल्यू और मिल्यू मतलब जिसे इन्वायरमेंटल लॉ होता है माहौलियाती जो हम कहते हैं उसको भी कहते हैं माहौल माहौलियाती आफलेफरिंग आफलेफरिंग या फ्लेवरिंग बेसिकली एपिसोड्स जो होती हैं ड्रामों की एपिसोड किस्तें किस्त उसको कहते हैं खिलाइक खिलाइक इक्वल जिस तरह दो प्लस दो किसके इक्वल हैं बराबर यानी कि खिलाइक इक्वल चार के बराबर फिर हमारे पास वर्ड है जी एफन एवन बेसिकली जिस हम नहीं कहते इंग्लिश में वी आर इवन नाउ हम अब मतलब बराबर हैं इक्वली को कहेंगे एफन बराबरी आउथ रोस्टिंग आउथ रोस्टिंग इक्विपमेंट को कहते हैं जिस तरह मेरे कंप्यूटर इक्विपमेंट है आउट रोस्टिंग 
टाइड पर्क टाइड होता है टाइम पर्क मतलब एक हिस्सा टाइड पर्क जिसे हम कहते हैं ना एरा टाइम का एक हिस्सा एक दहाई थी एक जमाना था जमाना जमाना टाइड पर्क फाउट फाउट मतलब गलती इट इज माइंड फाउट ये मेरी गलती है गलती फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी ऑन्ट स्नाप ऑन्ट स्नाप मतलब स्केप भागना बच के निकल जाना बच के निकलना बच के निकलना ऑन स्नाप ऑन स्नाप ठीक है जी ऑन स्नाप फिर है फोर आल फोर आल मतलब होते हैं जिसे हम कहते हैं ना ख़ास तौर पर उसको ज़रूर बुलाना ख़ास तौर पर ख़ास तौर पर फोर आल स्पेशली ऑबस्टल ऑबस्टल जो होते हैं जिसे हम कहते हैं एक ऐसे लिखो एक जो पूरा का पूरा मजमून होता है उसको कहते हैं मज ऑबस्टल एसेंशियल एसेंशियल बिल्कुल आपने ठीक गेस किया एसेंशियल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ज़रूरी ये एसेंशियल है वाटर बहुत ज़रूरी है वाटर एसेंशियल है ज़रूरी 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 एसेंशियल इन्वेजन इन्वेज इसका मतलब होता है सेंशली ज़रूरी तौर पे, बुनियादी तौर पे जिसम कहते हैं ज़रूरी तौर पर इन्वेज दोस्तों फिर हमारे पास वर्ड्स हैं तोस्तान ब्रेंगर तोस्तान ब्रेंगन मतलब इस्टेब्लिश करना यानी कि खड़ा करना उसने बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया ठीक है उस सेंस में ये खड़ा करना इस्टेब्लिश करना इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है इटाब्लिसमेंट इटाब्लिसमेंट मतलब जिस हम कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट का काम है इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं इटाब्लिसमेंट कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है इस्टेबलिशमेंट लैंड खुद लैंड खुद होते हैं मतलब कोई बहुत ज़्यादा लैंड हो किसी का जिसे हम कहते हैं ना उसकी स्टेट है बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं इस्टेट सखातिंग सखातिंग होता है मतलब जिस तरह मैं कहता हूँ यार ये माइक बेचने एस्टिमेट लगा लो अंदाज़ा कर दो तखमियाँ लगाओ तखमिए को कहते हैं सखातिंग तख मिया सखातिंग एंड एंड जो फोर्ट मतलब एसेक्ट्रा सेक्ट्रा फला मतलब वो भी आया था वो भी आया था वगैरह वगैरह हम कहते हैं ना वगैरह 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 एंड जो फोर्ट एंड शॉर्ट करके लिखते हैं एथिक एथिक मतलब एथिक्स इखलाकियात 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 फिर है जी एथनिश एथनिश एथनिक से निकले ठीक है जी एथनिक जिसा नस्ली नस्ल से नस्ली लिख देता हूँ फिर हमारे पास वर्ड है जी और पीज और पीज और पीज और पीज यूनियन यूनी और पीज यूनी यानी कि यूरोपियन यूनियन तो यूरोपियन कोई भी चीज़ हो उसे और पीज कहेंगे यूरोप से रिलेटेड यूरोपियन लिख देते हैं यूरोपी जो हम कहते हैं फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी सखातन 
سخات سخات مطلب ایویلویٹ کرنا کہ میں نے آپ کو پیپر دیا اب آپ اس کو ویلویٹ کریں جانچنا جانچنا سخات پھر ہمارے پاس ورڈ ہے ایولا ایوا ایویولیش بیسکلی سوری جس ہم انگلش میں کہتے ہیں ایویلویشن ایویلویشن ایویلویٹ سی ایویلویٹ سی ٹھیک ہے ایویلویشن جس طرح میں نے تمہاری ایویلویشن کیا غلط آئی ہے ایویلویٹ سی جانچ کی ہے اور وہ اچھی نہیں آئی اے فالوٹ سی اے فالوٹ سی ٹھیک ہے زیلس جس ہم کہتے ہیں نا ایک جیسا زیلف ایک دو ہیت مائن زیلف آفند آفند ہوتے شام آختند صبح آفن نائٹ کو بھی کہتے ہیں شام یا رات ٹھیک ہے بلکہ شام ہی ٹھیک ہے آفن شام خدا آفن گڈ ایوننگ اگلا جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے ایفن مینٹ ایفن مینٹ یعنی کہ ایونٹ جس طرح ہوتا ہے کوئی پارٹی سی ہوتی ہے ایونٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایونامنٹ پھر ہمارے پاس ورڈ ہے جی ٹین سلوٹ ایونچولی مطلب آخر میں تو یہی ہوگا آخر میں ایونچولی تو تم میرے پاس ہی آؤ گے نا ٹین سلوٹ اوٹ اوٹ ہوتا ہے ایور کبھی بھی نوٹ ہوتا ہے کبھی نہیں اوٹ مطلب کبھی تو مل جا کرنا یار ایور ہمیشہ مطلب اوٹ ہمیشہ ہمیشہ ایلک ایلک ہوتا ہے ہر کوئی ایوری ہر جس سے کہتے ہیں نا ایل کا یار ہر سال ایدرین ایدرین ہر کوئی جو لوگ یہاں پر ہیں ہر کوئی ایل کا ہر دن ایل کا پھر ہے ہمارے پاس ایدرین مطلب ہر کوئی ایوری ون ایوری بڈی آلس آلس سب کچھ آل دا تھنگس سب کچھ ایوری تھنگ اوور آل اوور آل مطلب ہر جگہ ایوری ویئر ہر جگہ پھر ہمارے پاس ہے جی بے وائس میٹیریال بے وائس میٹیریال میٹیریال میٹیریل ہوتا ہے بے وائس مطلب ایویڈینس جس طرح کہیں پہ کرائم ہوا تو وہاں پہ بے وائس میٹیریال جمع کیا جائے گا ایویڈینس جمع کیا جائے گا ثبوت پھر دوستو ہمارے پاس ورڈ ہے جی ایولاٹ سی ایولوٹ سی ایولوشن کو کہتے ہیں جس ہیومن ایولیوشن ایولوشن ہوئی یا کچھ ہوا ایولوٹ سی ٹھیک ہے ایفولوٹ سی اچھا جی ایولوشن کے بعد ہمارے پاس ہے ایگزیکٹ انگلش میں جس ہم کہتے ہیں ایگزیکٹ بالکل اسی طرح کا بالکل اس جیسا بالکل اس ایک طرح کا ایک طرح کا ایگزیکٹ پریسیز 
प्रिसीज मतलब होते हैं एग्जैक्टली जिस हम कहते हैं एग्जैक्टली इस किस्म का चाहिए मुझे बिल्कुल इस जैसा बिल्कुल एक तरह का प्रिसीज ऑफ टाइड बिल्कुल टाइम पे आना पाँच बजे ठीक है एग्जामा एग्जामा एग्जाम्स इम्तहान इम्तिहान एग्जामा ऑन द जुक जुकन जुक होता है ढूंढना ऑन द जुक मतलब रिसर्च को भी कहते हैं ऑन द जुकन या फिर एग्जामिन करना उसको भी कहते हैं एग्जामिन को भी फॉर बेल्ड बाय फॉर बेल्ड फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे तो फॉर बेल्ड मिसाल ओफर ट्रेफर ओफर ट्रेफर एक्सीड करना स्पीड से एक्सीड करना ज़्यादा करना मतलब उससे ज़्यादा निकल जाना आउट स्टेकंड आउट स्टेकंड एक्सीलेंट कहते हैं ना शानदार वेरी गुड बेहतरीन बल्कि बेहतरीन लिख देता हूँ बेहतरीन फिर हमारे पास है बिहाल्फ बिहाल्फ मतलब एक्सेप्ट हिम सब लोग थे सवाए उसके सवाए फिर है हमारे पास वर्ड आउट जोंदरिंग आउट जोंदरिंग मतलब उसके अलावा इसकी एक्सेप्शन है यानी कि आपने टैक्स देना है आउट जोंदरिंग मतलब जो आपने घर बेचा उसके इनकम के अलावा उसके अलावा एक्सेप्शन मासवाए फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी आउट विस सेलिंग आउट विस सेलिंग मतलब विसल जो होते हैं हम कहते हैं ना यार विसल खेल्द मतलब जो चेंज होती है आपके पास छोटे मोटे कॉइन्स मोन्ट्स होते हैं तो आउट विसलिंग मतलब एक्सचेंज तब्दील करना या अदला बदली करना अदला बदली करना अदलना बदलना पैसों पैसे देके कुछ ले लेना ठीक है वो आउट विसलिंग है एक्सचेंज किया आपने ऑपविंडेंट ऑपविंडेंट मतलब बहुत एक्साइटिंग है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्साइटिंग ये बड़ा एक्साइटिंग है यार अच्छा जी दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जी आउट फोर एंड आउट फोर एंड एग्जैक्टिव जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में होता है एग्जैक्टिव ऑफिसर एग्जैक्टिव ऑर्डर इसके स्पेलिंग तो एग्जीक्यूटिव होते हैं इंग्लिश में लेकिन इसको हम लिखते और पढ़ते एग्जैक्टिव हैं फिर हमारे पास जो वर्ड है वो है ओफनिंग ओफनिंग मतलब मश्क करना एक्सरसाइज करना ठीक है हर लेसन के आखिर में एक एक्सरसाइज होती है ओफनिंग मश्क फिर हमारे पास है टेन टोन स्टेलन टेन टोन स्टेल टेन टोन स्टेलन मतलब एग्जिबिट करना नमाइश नमाइश सिर्फ वब नहीं है ये और टेन टोन स्टेलिंग जो होती है वो होती है नुमाइश एग्जिबिशन बल्कि वो है टेन टेन टोन स्टेलन ये देखें ए एन आखिर में आ रहा है नुमाइश करना और टेन स्टोन टेन टोन स्टेलिंग जो है टेन टोन स्टेलिंग 
no mais. बेस्टान बेस्टान होता है मतलब ये चीज एग्जिस्ट करती है ये चीज होती है एग्जिस्ट एग्जिस्टेंस बेस्टान का मतलब बेस्टान बेस्टान होता है एग्जिस्टिंग इस वक्त पे जो एग्जिस्ट कर रही हो एग्जिस्ट जो चीज कर रही हो जिसका वजूद हो ठीक है बेस्टान एग्जिस्टिंग जिसका वजूद हो आउट बरेडन आउट बरेडन मतलब बाहर की तरफ फैलना 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 फिर है आउट बरेडिंग फैलाओ को कहेंगे आउट बरेडिंग फैलाओ फिर है फरवाखन फरवाखन एक्सपेक्ट मतलब मैं इस चीज का को एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे कॉल करेगा मुंतजर था मैं ठीक है इंतजार करना मुंतजर होना फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी फरवाखतिंग फरवाखतिंग होती है एक्सपेक्टेशन जिस हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि आप डच सीख जाएंगे माँ बाप की जिसने एक्सपेक्टेशन होती हैं औलाद से कॉस्ट कॉस्टन कॉस्ट कॉस्ट क्या कॉस्ट है इसकी एक्सपेंस मतलब खर्चा कॉस्ट 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 से निकले ठीक है इंग्लिश के वर्ड डूर 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 दूर होते यार ये तो बड़ा दूर है यानी कि ये बहुत एक्सपेंसिव है बहुत महंगा है महंगा एरफारिंग एरफारिंग जिस तरह होते तजर्बा कितना तजर्बा है आपका कितने साल का है एरफारिंग तजर्बा वर्ड है जी एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट बेसिकली वही तजर्बा जो होता है मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं तजर्बा कर रहा हूँ फिर हमारे पास वर्ड है जी दस कुंदेखा कुंदेखा से दस कुंदेखा साइंस से मतलब एक्सपर्ट दस कुंदेखा एक्सपर्ट यार तू बड़ा एक्सपर्ट है यार बहुत वेबसाइट डेवलपमेंट में तू वो बहुत एक्सपर्ट है वो बहुत जस्कुन दिखा है लेखाउट लेखाउट मतलब एक्सप्लेन करना आ, मतलब जिस तरह समझाना सब चीज़ों को डिटेल में बताना वाजे जो हम कहते हैं ना वाजे करना वाजे आउटलेख आउटलेख एक्सप्लेनेशन वाजे करना आउटलेख करना एक्सप्लेन करना एक्सप्लेनेशन आउटलेख एक्सप्लेनेटरी लेटर जिस तरह होते हैं नेक्स्ट वर्ड है जी ऑन्ट प्लोफ प्लोफन ऑन्ट प्लोफन मतलब फटना ऑन द जुक 
ऑनजुक मतलब ढूंढना रिसर्च करना उसी से ऑनजुक निकला है एक्सप्लोर करना ढूंढ ना फिर हमारे पास है एक्सप्लोजी एक्सप्लोजी इंग्लिश के वर्ड एक्सप्लोजन से रिलेटेड है धमाका एक्सप्लोजी एक्सप्लोजी फिर वर्ड है हमारे पास दोस्तों ब्लॉट स्टेला ब्लॉट स्टेलन एक्सपोज नुमाइश ब्लॉट स्टेलिंग एक्सपोजर जिस रेडियो एक्टिव मेटेरियल से एक्सपोजर हो जो आपको जॉब एक्सपोजर है यानी ब्लॉट स्टेलिंग आउट ड्रुक आउट ड्रुकन मतलब अपने आप को इजहार करना इजहार आउट ड्रुकिंग मतलब जो आपने इजहार किया हो एक्सप्रेशन जो होता है आउट बेडन आउट बेडन मतलब फैलाना एक्सपैंड फैलाना आउट बेडिंग एक्सटेंशन ठीक है मतलब अगर आपने कोई चीज फैला दी घर की दीवार फैला दी तो एक्सटेंड कर दिया आपने एक्सटेंशन कर दी उसकी चलो मैं एक्सटेंशन ही लिख देता हूँ आउट खबरेड आउट खबरेड मतलब जिस तरह ये कोर्स बहुत आउट खबरेड है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कोर्स है बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करता है आउट खबरेड फांग किस हद तक हम कहते हैं ना किस हद तक जाओगे ओमफांग एक्सटेंट हद एक्सटर्न एक्सटर्न एक्सटर्नल बाहर का बैरूनी बे रू एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा जिस होते हैं एक एक्स ये एक्स्ट्रा रख दिया था एक एक्स्ट्रा एप्पल दो बाउटन खेवन बाउटन खेवन मतलब खेवन होते हैं नॉर्मल जस्ट बाउटन खेवन जो हम कहते हैं ना इंग्लिश में यार ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है मतलब ये ऑर्डिनरी वर्क नहीं है आम काम नहीं है बल्कि ख़ास काम है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख़ास बहुत अच्छा बहुत ख़ास फिर एक्सट्रीम 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 जिस तरह इंग्लिश में हम कहते हैं इंतहा उसको कहते हैं इंतहा दोस्तों हमारे पास वर्ड है आउटरस्ट 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 मतलब एक्सट्रीमली इंतहाई आउटरस्ट ओख ओख आपकी आंख वर्ड है जी क्लेडिंग स्टॉफ क्लेडिंग कपड़े स्टॉफ मतलब कपड़े फैब्रिक कपड़ा 
अनशीला कपड़ा खास तौर पर क्लेडिंग स्टॉफ मतलब जो पहनने के लिए बनाने वाला कपड़ा मटेरियल स्टॉफ खजेख्त आपका फेस मुंह चेहरा फिर हमारे पास वर्ड है जी फैसिलिटेट फैसिलिटेट फैसिलिटी से निकले जिस यूनिवर्सिटी में कोई फैसिलिटी हो काम करने के लिए फेट फेट होते है फैक्ट जिस तरह ये फैक्ट है कि सूरज मशरक से निकलता है सच फैक्ट क्या होगा मतलब फैक्ट हकीकत फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी फैब्रिक फैब्रिक जो है फैब्रिक होती है फैक्ट्री फैकेलिटेट फैकेलिटी जिस तरह यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फैकेलिटीज होती हैं कंप्यूटर साइंस की फैकेलिटी हो गई बिजनेस की हो गई ठीक है फैकेलिटी फैकेलिटी फरवाखन फरवाखन होते हैं मतलब जिस तरह मध्यम दाग मध्यम हो गया फेड होना मिस लुकन मिस लुकन मतलब फेल हो गया फेल होना फेल होना मिस लुकिंग हम कहते हैं ना यार फेलियर हो गया यार तू तो है ही फेलियर आ रहा हुआ फेल होने वाला ईयर लक सच्चा ईयर लक मतलब फेयर भी होता है जिस तरह मैं आपके साथ ये अलग हूँ मैं आपके साथ सच्चा हूँ फिर हमारे पास वर्ड है जी टेमलक टेमलक फेयरली मेरी डीलिंग फेयर फेयरली बात करो यार मुझसे फेयर तरीके से मतलब फेयरली खिलाफ आपका क्या खिलाफ है आपका फेथ क्या है आपका मजहब क्या है मजहब किस चीज पे आप बिलीव करते हो फालन फॉलो गिरना जो इससे इंग्लिश में फॉल होता है फे की आवाज निकली फाल फॉल गिरना फॉल्स 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 जिसे इंग्लिश में कहते हैं झूठ फर्तराउड 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 मतलब किसी चीज के साथ आप काउंट्स हो फेमिलियरिटी हो फेमिलियर हो कोई जान पहचान जिससे आपकी हो जान पहचान लिख देता हूँ फैमिलियर में मतलब इस चीज़ के बारे में जानते हो आप जिसके बारे में फिर है फैमिली फैमिली बिल्कुल ठीक है फैमिली खानदान परिवार फैमिली फैमिली बेरोमद बेरोमद मतलब जिसको लोग जानते हों जो फेमस हो मशहूर वेल 
वेंटिलाटर गर्मियों में ज़रूरत होती है वेंटिलाटर की वेंटिलाटर वेंटिलाटर होते हैं पंखा वेंटिलाटर फांटसी 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 का मीनिंग होता है जैसे फैंटसी मैं मतलब वो नहीं ख्वाब देख रहे होते हैं फैंटसी में लोग रहते हैं ख्वाब ख्याल में तो फांटसी हो गया ख्वाब वो ख्याल फर फर दूर फर वह फार से निकले फर फार्म फार्म बेसिकली फार्म को कहते हैं वो दराए भी कहते हैं फार्म को खेत ठीक है वो दराए भी कहते हैं बोर बोर जो है किसान को कहते हैं बोर दराए उसी से निकले मोड मोड होता है मोड फैशन स्नेल स्नेल वैक्स जिस तरह होती है जो तेज़ सड़क होती है तेज जिस पे गाड़ी चल सकती है और स्नेल है जी तेज दिख मोटा मोटा मोटी दिख लॉट एलोटे लॉट होता है जी ए, फेट किस्मत कह लें यकीन कह लें फादर इंग्लिश का वर्ड जो होता है फादर फादर जी बिल्कुल ठीक पिता बाप फाउट फाउट होती है जी गलती फाउट फिर खुंस्त कौनस्त होता है फेवर या तेरी फेवर कर रहा हूँ यार फेवरेटर फेवरेटर फेवरेट पसंदीदा फेवरेटर पसंद दीदा आंस्ट आंस्ट होता है डर आंस्ट फोरजीन जैन फान फोरजीन मतलब फीचर इसके क्या फीचर्स हैं खसूसी खसूसियत खसूसियत फोरजीन जैन फान फेडरल जिस हम कहते हैं ना फेडरल मरकजी फेडरल फेडरल फिर हमारे पास है जी ऑनर ऑनोरारियम ऑनोरारियम होते हैं आपकी फीस फी ऑनोरारियम एट खेवा मतलब खाना देना फीड करना खाना खिलाना खाना एट और खेवन देना फीड करना खिलाना खिलाना कर देता हूँ खिलाना फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी फूलन फूल मतलब फील करना महसूस करना मैं महसूस ना कर यार फूल खेफोल खेफोल मतलब फीलिंग एहसास कामराड वो जिस तरह कहते हैं ना रशिया में कॉमरेड कामराड ये मेरा कॉमराड है ये मेरा साथी है कमरे का साथी 
Frau, Frau T, Mann ist Arat, Female. Heck, Heck, Jute, die sagen Fans lagate, Jar lagate, Gerke Samne, Fancy lagate, Jar. Pire wenig, wenig, kam, kutsch. Kam, kar lete hain, kutsch kam, dono ke surat mein use hote hain, enter kar dhe nao. Pere dosto, humai paas hai minder, minder bhi hote hai kam. इससे कम ठीक है फेजल फेजल मतलब जिस हमारे पास फाइबर होता है इसमें फाइबर है कि नहीं है फेजल फिक्सी फिक्सी फिक्शन जिस हम ख्याली नॉवल नहीं होते फिक्शन वाले ख्याली लिख देता हूँ फिक्सी फेल्ड फेल्ड होता है जिसमें फील्ड नहीं होती ग्राउंड सा मैदान मैदान फेल्ड फाइवटीन इंग्लिश में जिसमें फिफ्टीन होता है पंद्रह फाइवटीन फाइव द फिफ्थ पाँच वहाँ पाँच वहाँ फाइव तक फाइव तक पचास फाइव तक ठीक है ना ये देखें वी जो है एफ के वास निकालते हैं फो के और आई ओ जे को मैंने आपको पता कहा है कि ये लांगा आए होते हैं फाइव वाई के वास निकालते हैं फाइव तक स्ट्राइड स्ट्राइड होता है जी लड़ाई फैक्टर फैक्ट लड़ाई फैक्टर लड़ने वाला फाइटर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लड़ने वाला फैक्टर फैक्टर होते हैं फाइटिंग लड़ाई करना फैक्टन लड़ाई करना लड़ना यानी कि फिगूर फिगूर जिस फिगर होती है उसको कहते हैं फिगर से निकले फिगूर डोजियर डोजियर यानी कि जिस आपकी कोई फाइल हो जिस तरह आपकी मेडिकल डॉजियर हो सकती है मेडिकल की फाइल जिसमें आपका रिकॉर्ड होता है फुल फुलन मतलब फुल करना फिल करना भरना भरना फुलन फिल्म फिल्म को कहते हैं ठीक है जी जो फिल्म होती है लाट लाट آخری لاسٹ فائنل آخری تین سلوٹر ملو آخر میں برا بل آخر تین سلوٹر بل آخر فینانسیرا سوری فینانسیرا یہ ہے जिसे हम कहते हैं ना फियान से ओ सॉरी ये फिनानसियन फिनानसियन होता है फाइनेंस मतलब जो पैसों से रिलेटेड हो फाइनेंस से रिलेटेड हो फिनानसियन फिनानसील जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड जो होते हैं फाइनेंशियल ईयर 
फिंड फिंड फाइंड ढूंढना फिर हमारे पास है बिफिंडिंग बिफिंडिंग मतलब फाइंडिंग जो आप ढूंढ चुके हो आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं आपने क्या ढूंढा है फाइन 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 ठीक है ठीक और मैं फाइन हूँ मैं ठीक हूँ फिंगर फिंगर उंगली फिर वर्ड है जी ऑफ हैबा ऑफ हैबन मतलब ख़त्म जो फिनिश हो चुका हो ख़त्म खेल ख़त्म ब्रांड ब्रांड होता है जी आग ब्रांड वेयर ऑटो आग बुझाने वाली ऑटो फर्मा फर्मा होता है फर्म जिस तरह किसी मैं इस फॉर्म में काम करता हूँ फर्मा फर्मा फर्म एयर स्टोर एयर स्टोर फर्स्ट पहला फिश फिश मछली फिश 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 फांग्स फिश को पकड़ना फिशिंग करना ठीक है जी फिशिंग फिश फांग्स पासन पासन होते हैं मतलब हाँ यार फिट है पास फिर वर्ड है जी खसखेख्त हैड खसखेख्त हैड होता है फिटनेस मैं फिटनेस के लिए जिम जाता हूँ फाइव पाँच रिपारेरा रिपेरा मतलब रिपेयर करना रिपेयर से निकला है मुरम्मत मुरम मत रेपारेरा रेरा फ्लैग फ्लैग झंडा फ्लाम फ्लाम होता है फ्लेम शोला शोला फ्लाक फ्लाक होते हैं फ्लैट हमवार स्माक स्माक होते हैं मज़ा जो होता है फ्लेवर मज़ा इसका मज़ा कैसे यार अच्छा है गंदा कौन से मज़े वाली आइसक्रीम चाहिए कौन से स्माक वाली आइसक्रीम चाहिए कौन से मज़े वाली आइसक्रीम चाहिए फ्लेवर वाली फ्लुख्त फ्लुख्तन मतलब भागना फ्ली करना मफरूर होना मफरूर लिख देता हूँ मफरूर फरार होना सॉरी फ्लेस फ्लेस होते गोश्त फ्लुख्त फ्लुख्त होगी परवाज फ्लाइट फ्लॉटर फ्लॉटर मतलब जिस तरह फ्लोट फ्लोट से निकले पानी पे जो तीज तैरती है फ्लोट करती है बेजान चीज तैर ना फर्दी पिंग कौन से फर्दी पिंग पे रहते हो पहली दूसरी तीसरी कौन से मतलब मंजिल पे रहते हो फ्लोर पे रहते हो मंजिल फर्दीपिंग स्ट्रॉम 
स्ट्रॉन्ग बिजली को भी कहते हैं या कोई भी बहाव हो बहरा हो उसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं ठीक है जी बिजली या कोई भी चीज़ बहरी हो क्योंकि बिजली भी बहती है ना बा हाओ ब्लूम ब्लूम होता है फूल ब्लूम फ्लेख फ्लेख उड़ना फ्लाई करना फ्लेख फिर है जी फोकस इस चीज पे फोकस कर यार फोकस मेंस मेंस मेंसन पीपल लोग फॉल्क फॉल्कन मतलब फॉलो फॉलो करना पीछा करना समझना उस सूरत में भी होगा पीछा पीछे आना जिस लीडर के पीछे जाते हैं लोग फॉलो करते हैं उसको पीछे आना कहते हैं फिर है दोस्तों हमारे पास पल्स फॉर फॉल्ट खॉप यानी कि जैसा कि नीचे दिया हुआ है ठीक है नीचे है फॉलोइंग जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं मंदल जरा जेल एटा एटा होता है खाना फूड फुट फुट पाओ आपका जो फुट होता है फुटबॉल फुटबॉल फोर फोर जिस हम के लिए यूज करते हैं फॉर इट दवाइन खन दवाइन खन होता है जोर फोर्स लगाना ताकत लगाना जोर लगाना बाउटन लांड्स बाउटन बाहर लांड्स की कंट्री या के देश यानी कि फॉरेन गैर मुल्की विदेशी गैर ममालिक विदेश के मुल्क विदेश बॉस बे ओ एस बॉस मतलब जंगल फॉर ऑल टाइड जिस हम कहते हैं ना हमेशा के लिए ऑल टाइड हमेशा फॉर ऑल टाइड हमेशा के लिए फरखेटा फरखेटा फरखेट मतलब फॉरगेट जिस हम इंग्लिश में कहते हैं फरखेटा भूलना फॉर्मूलियर हेथ फॉर्मूलियर मतलब द फॉर्म या फॉर्मूलियर फॉर्म ये फॉर्मूलियर फिल करो ये फॉर्म फिल करो फॉर्म फॉर्म लिख देता हूँ फॉर्म फॉर्मेल फॉर्मेल फॉर्मल जिसे हम कहते हैं जिसमें एक फॉर्मल टच है एक इनफॉर्मल टच है फॉर्मिंग फॉर्मिंग फॉर्म होना तश्कील जिसकी हो रही हो तश्कील होना फॉर्मेशन जो हम कहते हैं इंग्लिश में तश कील फॉर्मिंग फॉर्मालिक फॉर्मालिक पुराना फॉर्मर एम्प्लॉयर कौन था तुम्हारा इससे पिछला 
ठीक है पिछला कर देता हूँ पिछला फॉर्मूला फॉर्मूल फॉर्मूला फार्मूला जुस्त है अबे फार्मूला क्या है बताना यार फॉर्मूला फोर्ट फोर्ट होते हैं जैसा फोर्थ फोटाउन फोटाउन जिस हम कहते हैं ना फॉर्चून किस्मत फॉर्चून 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 किस्मत फॉर आउट मतलब अगला फाउंडर जिसको ढूंढ लिया गया हो मतलब फिंड ढूंढना ये फाउंडर मिल गया मिला हुआ मिल जाना मिलना ठीक है मिल गया ये फाउंडर ढूंढ लिया मिल गया ढूंढ लिया फंडामेंट फंडामेंट जो होता है जिस फंडामेंटल इंग्लिश में हम कहते हैं बुनियाद बुनियाद फाउंडेशन ऑपरिखतर ऑपरिखतर होता है जिसने बुनियाद रखी हो फाउंडर इस सिटी का फाउंडर कौन है बुनियाद रखने वाला दरियाफ्त करने वाला ऑपरिखतर फिर जी फियर फियर होते चार फियर द फोर्थ चौथा मंटूर मंटूर मंचूर जो होते हैं सर्विस भी होती है या लगाने को भी कहते हैं या फिर जिस तस्वीर जिस मंचूर में लगती है फ्रेम में फ्रेम कादर कादर होता है फ्रेमवर्क फरमा फ्रेमवर्क खरातस फ्री खरातस आइशे फ्री आइसक्रीम्स मुफ्त मुफ्त फ्राई हाइड फ्राई हेड फ्रीडम आज़ादी बेफ्रीजर बेफ्रीजन मतलब जमना जमाना जमना जमाना फ्रांस फ्रांस होते जी फ्रांसीसी फ्रेंच फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जिसा फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में जिसा फ्रीक्वेंसी होती है यार ये रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है लहर जिस पे लहरें बन जाती हैं आवाज की जिस होती है हाँ फेल फॉर कॉमेंट फेल फॉर कॉमेंट मतलब अक्सर औकात अक्सर फाक अक्सर फ्रीक्वेंटली फर्स फर्स होता है फ्रेश ताज़ा फर्स फ्रेंड फ्रेंड होते जी दोस्त फ्रेंड लक दोस्ताना फ्रेंड्स खाप दोस्ती फ्रेंड्स खाप फ्रेंड्स खाप फान से 
इस से ले कर यहाँ से ले कर वहाँ तक फ्राम हेयर टिल देयर फान हेयर तो तार फोर कांट आगे का हिस्सा अगला हिस्सा सामने का हिस्सा फोर कांट फ्राउट फ्राउट फ्रूट को कहते हैं फल फ्राउट फ्रोस्टराटसी फ्रोस्ट फ्रोस्टास्टराटसी फ्रस्टेशन फ्रोस्टराटसी ये मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार काम ही नहीं होता ब्रांड स्टॉफ ब्रांड स्टॉफ होते हैं ईंधन फ्यूल पेट्रोल वगैरह को कहते हैं ईन धन फुल फुल होता है पूरा फुल भरा हुआ खेल मतलब फुली पूरे तौर पर पूरा खेल प्रेट प्रेट होता है मतलब मजा मजा फन फंक्सी फंक्सी फंक्शन से निकले इसके क्या फंक्शन है तुम्हारे क्या फंक्शन हैं फंड्स फंड्स होते हैं फंड कितने फंड्स हैं बैंक में फंडामेंटल 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 बुनियादी फिनानसरिंग फिनानसरिंग होता है फाइनेंस करना फंडिंग कहाँ से फाइनानसरिंग हो रही है फंडिंग कहाँ से आ रही है पैसे कहाँ से मिल रहे हैं बेखराफेनिस बेखराफेनिस मतलब जो होता है कोई मर जाते तो उसका जनाजा फ्यूनरल खरापख खरापख फनी खराप ये मतलब खराप ये जोक 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 को कहते हैं खरापख फनी मज़े वाला मज़ाया मज आ या फिर है जी म्यू ब्ली म्यू बी लेयर म्यू बी लेयर म्यू बी लेयर का मतलब होता है जैसा घर में फर्नीचर नहीं होता फर्नीचर म्यू बी लेयर फोर्ट्स फोर्ट्स और आगे फर्दर मोर इसके अलावा इसके आगे इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा टू कॉम्स्ट टू कॉम्स्ट मुस्तकबिल मुस्तक बिल टू कॉम्स्ट क्राइख क्राइख क्राइखन लेना हासिल करना मिलना मिल्क वेख जिसका मिल्की वे नहीं कहते वो कहकशाँ को मिल्की वे गैलेक्सी मिल्क वेख उसको कहेंगे गैलराय गैलराय गैलरी जिस आर्ट्स की गैलराय होगी स्पेल स्पेल खेल और स्पेल चाहिए छोटा खेल बेंडा 
बेंडो मतलब जैसे गैंग्स होते हैं गैंग बेंडो बंदो फिर दोस्तों वर्ड है जी क्लॉफ क्लॉफ होता है मतलब दो चीज़ों के दरमियान जैसा गैप होता है खराज खराज गैरेज गैराज गे राज को कहेंगे टाउन बाग क्नोफ्लोक 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 जो होते हैं लहसन गार्लिक खास गैस को कहते हैं खास पोर्ट पोर्ट होते हैं जिस तरह बंदरगाह या फिर दरवाजे को भी कहते हैं पोर्ट टेलीपोर्ट नहीं होता जिस तरह गेट फरजामला फरजामलन जमा करना स्टार 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 रन करना मतलब उन्हें इस तरह देखना गेज करना घूरना घूर ना स्टार स्टेयर रन जिस स्टेयर नहीं करते हम इंग्लिश में फर्स्टनैलिंग फर्स्टनैलिंग जो होता है आपका गेयर होता है फर्स्टनैलिंग खसलाख्त वॉट इज योर खसलाख्त वॉट इज योर जेंडर मेल हो फीमेल हो मर्द हो औरत हो जींस जींस खैन खैन होता है जीन अलखमेन अलखमेन आम जनरल जिस हम कहते हैं ओवर हैथ अलखमेन मतलब जनरली आम तौर पर जिस हम नहीं कहते आम तौर पर ओवर हैथ अलखमेन फोर्थ ब्रेंगा फोर्थ ब्रेंगा मतलब कोई चीज़ जनरेट करना बिजली पैदा करना जनराटसी जनराटसी जनरेशन से निकले जिस तरह डिफरेंट जनरेशन होती हैं जेनेटिश जेनेटिश जेनेटिक जिसको हम कहते हैं जिनियाती तौर पर हेर हेर मतलब मिस्टर जेंटलमैन सुलेमान साहब फॉर जख्त फॉर जख्त मतलब जेंटली प्यार से आराम से ध्यान से डाउट्स डाउट्स मतलब जर्मन को कहते हैं जर्मनी से रिलेटेड चीज़ को डाउट्स ऑटो जर्मन ऑटो खबार खबार होते जेस्चर जिस तरह जेस्चर के लिए क्राइख क्राइखन मिलना हासिल करना खेस्ट खेस्ट होती है रूह गोस्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं रूह खेस्ट 
जो साख्तिक बहुत बड़ा जॉइंट दियो हैकल दियो दियो जैसा दियो हैकल नहीं कहते हम बहुत दियो हैकल था बहुत बड़ा था जो साख्तिक फिर जी बेखाफ्ट जो दिया गया हो जो गिफ्ट दिया गया हो तोहफा दिया गया हो जो तो फा दिया गया हो बेखाफ्ट मैशे लड़की छोटी बच्ची मैशे फ्रेंड इन फ्रेंड इन गर्ल फ्रेंड को कहते हैं ये देखिए आखिर में आ रहा है ई एन अगर इसमें आखिर में ए एन होता यानी कि डच का है ए ए मतलब ई यहाँ पे आई एन आ रहा है इंग्लिश में तो फिर उसका मतलब होता है दोस्त एक से ज़्यादा लेकिन ये फ्रेंड इन फ्रेंड इन होती है गर्ल फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है जी खेवन देना गिव खेवा खेवन खेवन होता है मतलब दिया हुआ दिया हुआ ब्लाय खुश ब्लाय ओख ऑप्सलाख एक मतलब घूरी नहीं डालते जो ओख ऑप्सलाख एक घूरी घूरी घूरते जो हैं घूरना घूरी मतलब एक लम्हे के लिए जो देखते हैं फिर जी ख्लास ख्लास ग्लास को कहते हैं ख्लास ग्लोबल 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 को दुनिया से रिलेटेड चीज ग्लोबल वार्मिंग हांड सुनन हांड सुनन दस्ताने दस ताने हांड सुन हांड सुन दस्ताना खान जाना गो डूल डूल होते गोल गॉड गॉड खुदा खुदा गॉड खॉड ठीक है खॉड खाउड खाउड होता है जी सोना गोल्ड खाउड खाउड मतलब जिस तरह सुनहरी होता है गोल्डन सुन हैरी खाउडर खोल्फ गोल्फ गोल्फ खुद गुड अच्छा खुद रखेरिंग रखेरिंग होते गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो होती है गवर्नमेंट हुकूमत फिर जी खावन न्यूर खावन खावर न्यूर जो होते गवर्नर को कहते हैं खराइप पकड़ना खराइप करना ग्रैब ग्रैब करना फिर दोस्तों रंग ग्रेड किस ग्रेड का है खेले द लाइक खेले द लाइक मतलब बा ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हाफ स्टूडेरा हाफ स्टूडेरा मतलब पढ़ लिया ग्रेजुएट होना तो कहते यार उसने तो पढ़ लिया है ग्रेजुएट हो गया है आफ स्टूडेरा स्टूडी से निकला है स्टडी खरान 
ग्रीन दाना खरोट्स खरोट्स होते हैं बड़ा ग्रैंड ओपनिंग बड़ी ओपनिंग बड़ा खरोट्स खरोत फादर बड़ा बाप यानी कि दादा खरोत फादर खरोत मदर ग्रैंड मदर दादी फलैना फलैन मतलब देना ग्रांट भी होती है ये कर्जा भी होता है फलैन लेडीज एंड जेंटमैन थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया आपका कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी कमेंट हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में अंटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग गुड डे